Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Sumal Khan presenting my 12th lecture of class 5 from Oxford Progressive English unit number 3, the show lesson number 2 words, page number 15. Here is your book title page. Unit number 3, lesson number 2 words. We have the words here, we have the pictures here. According to these pictures, we will make sentences and According to these pictures, we will decide the advice to. ठीक है हमने क्या करना है इनके according हमने sentences भी बनाने हैं और यहाँ पर हमारे पास advices हैं कुछ advices given हैं उन advices को भी हमने यहाँ पर देना है तो उसके बाद क्या नाम लेते हैं अब हमारे पास आ जाएगा this one first you have to know about study corner study corner में उन्होंने एक review दिया हुआ है क्या review है हमारे पास check it out if I were you, अगर मैं तुम्हारी जगह होती, I would exchange it, मैं या तो इसे exchange कर देता, तब्दील करवा देता, या करवा देती, I wouldn't use it, मैं इसको इस्तेमाल ना करता, I would change it, I wouldn't use it, if I were you, ठीक है, ये advice है, sentences ये हैं हमारे पास, ठीक है, और advices ये हैं हमारे पास, पहले हम sentences make करेंगे, उसी के नीचे हम advice भी बता देंगे, कि अगर if I were you, I would do this and that, कि मैं ये करता या � नेक्स्ट हमारे पास क्या है हमारे पास दिस वन इस पे आ जाते हैं पहले ठीक है फिर इसको हम नोटबुक पे ट्रांसफर कर देंगे वी हैव दिस ओके रीड द क्वेज एंड सर्कल द योर आंसर ओके वी विल रीड द क्वेज एंड टेक द आंसर करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू अस हमारे अकॉर्डिंग जो हमें ठीक लगता है हम वो आंसर टिक कर देंगे if you found a large spider in the bathroom, would you? अगर आपको एक spider washroom में नजर आ रहा है, तो आप क्या करोगे? Would you क्या? आप क्या करना होगा इसमें? Try to catch it, उसे पकड़ने की कोशिश करोगे, kill it, उसे मार दोगे या scream, चिल्लाने लग जाओगे, उसको मार दोगे, kill कर दोगे. If you had a school bag with the answers written in it, school book. अगर आपके पास एक school book है, उसके अंदर answers लिखे हुए हैं, would you? आप क्या करोगे उसमें? Ignore the answers, ignore answers को रहने दोगे, copy the answers, दोबारा से copy करोगे answers, tell your teacher, अपने teacher को बताओगे, like आप लोग जो books, fill books use करते हो, उसके according बात हो रही है यहाँ पे, तो अपने teachers को बताओगे that I have already answers in it. If you saw some money on the pavement, would you? अगर आपको ज़मीन पे गिरे हुए कोई पैसे मिले हैं, तो आप क्या करोगे? Leave it there, आप उसे वहीं छोड़ दोगे. Pick it up and keep it. उसको उठाकर अपनी pocket में डाल लोगे और किसी को नहीं बताओगे. Hand it to your parents. और घर जाओगे अपने parents को कहोगे कि ये मुझे बाहर से मिला है. If there are a match, there was a match on TV late at night. अगर रात को late night कोई match लग रहा है, would you? तब आप क्या करोगे? Ask mum to record it. Mum को कहोगे इसे record कर ले, हम कभी बाद में देख लेंगे. Watch it, बैठ के देखोगे late night तक. Go to bed at the usual time. अपने bed पर चले जाओगे usual time के लिए. Third one is correct for you because आप लोग late night अगर करोगे तो आपकी morning routine भी disturb हो जाएगी. So आप match तो कभी भी देख सकते हो. So morning routine अपनी जो है अपने और daily routine change नहीं करनी चाहिए. ठीक है? Disturb हो जाती है वैसे. If you felt faint in the street on the hot day, would you? अगर आप faint feel कर रहे हो, faint मतलब बेहोशी feel कर रहे हो in hot days, गर्मियों के दिनों में like in these days, summer days आपके जो है faint feel हो जाता है, sun stock हो जाता है, आप feel कर रहे होते हो कि अभी आप faint हो जाओगे, गिर जाओगे, तो आपको क्या करना है? Go to go home quickly. आप जल्दी से घर चले जाओगे, rest in shade, साये वाली जगह पे जो है shade वाली जगह पे rest करोगे, थोड़ी देर continue walking. जब आप faint feel कर रहे होते हो ना, ना तो आप walk कर सकते हो, ना तो आप कहीं जा सकते हो, आप बिल्कुल एक जगह पर stuck हो जाते हो. तो क्या करोगे आप? Rest करोगे एक shade वाली जगह पर. Moving to our this sentences, ठीक है? Notebooks on notebooks. Notebooks पर आपने क्या करना है? You all know the pattern, ठीक है? Follow your pattern correctly. Writing should be neat and clean. Properly broad margins draw करो. Neat writing में आपने लिखना है. Page number और exercise लिखने की ज़रूरत नहीं है. Just mention your unit number three, the show, lesson number two and sentences. ठीक है? Talk about the pictures. Give advice using these phrases. अब हमारे पास क्या है? Look at this. First one, this one. इस picture में क्या है? हमारे पास the bike has a flat tire. The bike has a flat tire. अब flat tire हो गया। अब advice क्या दी जा रही है? नसीहत की क्या दी जा रही है? If I were you, अगर मैं तुम्हारी जगह होता या होती, I would repair it. मैं इसको repair करवा लेती। मैं इसको repair करवा लेता। ठीक है? ठीक करवा लेता। Second one. Look at the second picture. This one. Pictures के according ही हम जाएंगे, ठीक है? Second one हमारे पास क्या है? If I have I have burned my fingers, मेरी fingers क्या हो गई हैं? जल गई हैं। If I were you, मैं अगर तुम्हारी जगह होती और मेरी उंगलियां जल जाती, I would put them 
अंडर द टैप वाटर में टैप वाटर कोल्ड इस कट ठीक है कोल्ड कट हुआ हुआ है अंडर द टैप वाटर में टैप वाटर के नीचे यानी खुद पानी के नीचे इसको रख देती इफ़ यू आर रिम्बर अगर आपको याद हो वी हैव डन दिस दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेज इन क्लास फोर्थ हमने फोर्थ क्लास में ये इस तरह के सेंटेंसेज किए हुए हैं कॉलम था हमारे पास उसमें हमने क्योर्स और उसकी जो मेडिकेशन थी उनको मैच किया था डिजीज़ को मैच किया था डोंट्स एंड डर्ज में ठीक है ये वो उस तरह का है उसमें हमारे पास कॉलम था इसमें हमारे पास जस्ट पिक्चर्स हैं और उसके अकॉर्डिंग हमने एडवाइजेस के वन करनी है नेक्स्ट वन दिस वन ये हमारे पास क्या है और ये हमारे पास क्या है दिस वन इज़ ब्रोकन ग्लास दिस वन इज़ टोर टी शर्ट टॉर्न टी शर्ट बोलते हैं टॉर्न बोलते हैं फटा हुआ फट जाना ठीक है ओके आई हैव ब्रोकन आउट विंडो मेरे से एक विंडो टूट गई है इफ़ आई वर यू आई वुड रिप्लेस द ग्लास अगर मैं तुम्हारी जगह होता और मुझसे ग्लास टूट जाता विंडो का तो मैं उसको रिप्लेस करवा देता मीन्स न्यू लगवा देता या लगवा देती आई हैव टॉन माई शर्ट मेरी शर्ट जो है वो फट गई है इफ़ आई वर यू आई वुड मैंड इट अगर मेरी शर्ट फट जाती है और मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इसको क्या करता मैंड करवाता यानी स्टिच करवा लेती या करवा लेता आई हैव स्क्रैच टू सीडीज मेरी सीडीज पर स्क्रैच आ गए हैं आपने देखा होगा कि अगर आप कवर्ड में नहीं करते हो अपनी सीडीज़ को तो वो क्या होती हैं स्क्रैच्ड आ जाते हैं तो वो फिर आपकी अनएबल टू कनेक्ट हो जाती है आपका चलती नहीं है ठीक है प्ले नहीं होती इफ़ आई वर यू आई वुड थ्रो देम अवे अगर मेरे साथ ऐसा होता या मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं इनको फेंक देती क्योंकि ये यूजलेस हो जाती हैं जब क्रैक्स आ जाते हैं उनके ऊपर जब उन पर स्क्रैच आ जाते हैं आई हैव क्रैक्ड दिस बाउल क्रैक्ड दिस बाउल दिस वन दिस वन बाउल ग्लासेज एंड शूजेज शूजेज मतलब ट्रेनर्स आपके जो होते हैं ओके क्रैक मुझसे वे बाउल क्रैक हो गया यानी ऊपर से उसमें दड़ाड़ आ गई है ठीक है आई फाइव आर यू आई वुड बाय अ न्यू वन क्योंकि आपको न्यू वन ख़रीदना पड़ता है इसलिए अगर क्रैक की चीज़ में आप कुछ डालोगे उसके अंदर तो वो चीज़ बाहर आ जाएगी तो आपकी ये सारी चीज़ वेस्ट हो जाएगी आई हैव बेंट माई ग्लासेज मेरी ग्लासेज क्या हो गई हैं मुड़ गई हैं इफ़ आई वर यू आई वुड बेंट दैम बैक अगेन फिर मैं क्या करूँगा मैं उसको दोबारा से सीधा कर दूँगा आपकी ग्लासेस होती है ना कुछ फ्लेक्सिबल ग्लासेस होती हैं कि आप उनको मेंड इजीली कर सकते हो उनको बेंड कर सकते हो उनको आप दोबारा रिपेयर भी कर सकते हो माई ट्रेनर्स आर वॉर्न आउट मेरे ट्रेनर्स ख़राब हो गए वॉर्न मतलब डैमेज हो गए ख़राब हो गए दे हैव गॉट होल्स इन दैम उनके अंदर क्या हो गया सुराख हो गए तो एडवाइस क्या दी जा रही है इफ़ आई वर यू आई वुड थ्रो दैम अवे ऑफकोर्स उनको फेंक देना ही बेहतर होगा क्योंकि आपको न्यू बाय करने पड़ेंगे जो होल्स वाले हैं ट्रेनर्स वो तो आप पहन के नहीं जा सकते हो अपने किसी स्पोर्ट्स के लिए हेर इज़ योर होमवर्क एप्लीकेशन राइटिंग ओके आपने जब ये डन कर लिया ड्रॉ एन एंडिंग लाइन आफ्टर कम्प्लीटिंग योर वर्क इसी के नीचे से आपने अपना होमवर्क स्टार्ट करना है एप्लीकेशन राइटिंग फॉर सिक लेव यू हैव डन इन फोर्थ क्लास सिक लेव बट इट्स क्वाइट डिफरेंट ठीक है ये थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी उससे पैटर्न वही है पैटर्न सेम होगा जैसे फोर्थ क्लास में मैंने आपको बताया था द प्रिंसिपल प्रॉपरली फुल स्टॉप्स कोमास कैपिटल लेटर्स अपने अटेंटिवली मैंशन करने हैं द प्रिंसिपल अलाइड स्कूल रावल पिंडी मैडम इट इज़ स्टेडेड दैट आई एम सफरिंग फ्राम आ स्वेयर सॉर थाट एंड फ्लू क्या है कि मेरा बहुत ज़्यादा गला ख़राब है और मुझे बहुत ज़्यादा फ्लू भी हुआ हुआ है आई वॉन्ट बी एबल टू कम टू स्कूल मैं जो हूँ स्कूल नहीं आ सकता या सकती काइंडली ग्रांड मी लीव फॉर थ्री डेज़ मुझे तीन दिन की छुट्टी चाहिए ठीक है आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस फेवर मैं थोड़ा आपके लिए इस फेवर के लिए बहुत शुक्र गुजार रहूँगी या गा थैंकिंग यू योर जोबिडेंटली एक्स वाई जी डेट मैंने छोड़ दी है कि जिस डेट पर आपको ये लेक्चर डिलीवर होगा उस डेट पर आपने वहाँ की डेट यहाँ पर मैंशन करनी है ठीक हो गया थैंक यू सो मच डन फॉर टुडे